एंजल इन दी हाउस बाय कवेंट्री पेटमोर ये एक लॉन्ग नरेटिव पोम है जो कि लिखी गई थी 1854 से 1862 तक और इसमें ये डिस्कस किया गया है कि वर्चुअल्स ऑफ आइडियलाइज्ड विक्टोरियन एरा में जो वुमेन थी हाउ मच दे वर लाइक हाउ मच दे वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ देयर होम and doing all the home chores and being the most idealistic or uh, idealized of uh, women or jis tarah ek uh, woman hoti hai selfless and devoted to her home nurturing her kids and um, taking care of her husband so you would have seen how many topics we are going to discuss so coming towards the description firstly तो डिस्क्रिप्शन ये है कि इट इज़ रिटन बाय कमेंट्री पेटमोर और ये एक विक्टोरियन एरा का पोइम है इसमें सोसाइटल आइडियल्स को रिफ्लेक्ट किया गया है जैसे कि इवन टिल डेट भी आई कैन से कि फेमिनिज्म पे बहुत बात होती है देर आर अ लॉट ऑफ वेव्स नाउ द वेरी लेटेस्ट वेव आई वुड से इट हैज़ चेंज अ बेट फ्राम द वेरी पाथ इट वॉज एवॉल्व जो कि पहले राइट्स ड्यू राइट्स मांगे जाते थे अब वो किसी और तरफ चला गया आई वुड बिलीव बट इस पोम में फेमिनिज्म का टच है एंड हाउ पेट्रार की रूल्स ठीक है किस तरह डोमेस्टिसिटी है और किस तरह एक औरत को घर में रखा जाता है क्योंकि एक टाइटल से भी देखें तो एंजल इन द हाउस एंड दे वॉज इवन स्टेटमेंट पीपल यूज टू से वुमेन शुड स्टिक टू द किचन और इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स थे टिल डेट अभी तक हैं लोगों के माइंड्स चेंज नहीं हुए कि ओके घर के जो काम है होम चोर्स हैं या वट एवर इट इज़ इट इज़ नॉट जेंडर बेस्ड सो ये विक्टोरियन एरा में बहुत ज़्यादा इसमें था एंड आई वुड बिलीव के पाकिस्तान तो अभी भी विक्टोरियन एरा में ही रह रहा है हा द थिंग्स आई परसीव बैकग्राउंड हमारे पास ये है पोम का कि इस ये जो पोम सेंटर जो होती है वो उसमें सबमिसिवनेस है एक लड़की कितनी सबमिसिव होती है शी हैज़ टू ओबे हर फर्स्ट ऑफ ऑल हर पेरेंट्स एंड देन हर हस्बैंड उसके बाद सेल्फ सेक्रीफाइस है फॉर एवरी लिटिल थिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एवरी थिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स मोस्टली मदर्स इस तरह होती हैं सो दैन दैट होल इमेज और द होल कैरेक्टर जो हम प्रोटेगनिस्ट कह देते हैं तो इट पोट्रीज एज द एपिटॉम ऑफ प्योरिटी टेंडरनेस एंड मॉरल सुपीरियोरिटी मॉरली और एथिकली वो सुपीरियर होती है बिकॉज शी सेक्रीफाइस हर होल थिंग हर पर्सनैलिटी हर कैरेक्टर अपना सब कुछ चेंज करती है बच्चों के लिए हस्बैंड के लिए एवरी थिंग शी चेंज एंड देन देयर इज अनवेवरिंग डिवोशन टू हर हस्बैंड एंड फैमिली वट एवर एंड हाउ एवर शी इज़ ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड वो शी मेक्स श्योर के ये सब कुछ ठीक करे ठीक है एंड देन आई वुड गिव यू पीपल अ रेफरेंस देर इज अ प्ले और ड्रामा द डॉल हाउस रोटन बाय हैंनरिक एप्सन उसमें जो um, एक प्रोटैगनिस्ट होती है शी हर हजबेंड यूज टू कॉल हर फ्राम डिफरेंट नेम्स लाइक डव एंड पर्ल एंड सच वर्ड्स एंड वट एवर शी यूज टू डू फॉर हर हजबेंड उसका हजबेंड उसको मतलब डांटता ही होता है कि नो यू आर नॉट द वन हु शुड डू दिस 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 आई एम सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट जैसे कि मनी मेकिंग है या गोइंग आउट एंड शोइंग द डोमिनसी इन द पब्लिक सो अ गर्ल इज नेवर अलाउड टू डू दैट सो ये सब कुछ आई वुड हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा टू यू गाइज कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक इंट्रोडक्शन ये है कि इट वॉज फर्स्ट रिटर्न इन पार्ट्स बिटवीन एटीन फिफ्टी फोर टू एटीन सिक्सटी टू और इसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आइडियलाइज विक्टोरियन वुमेन कैसी होती है सेल्फलेस होती है डिवोटेड होती है नर्चरिंग एंजेलिक वाइफ होती है वुमेन होती है मदर होती है फॉर हर किड्स ठीक है इट इज़ अ वेरी लॉन्ग नरेटिव फॉर्म कम्पोज बाय कमेंट्री पेटमोर दिस इज द ओनली इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन यू नीड टू मेमोराइज अगर आप लोगों ने प्राइड एंड प्रेजिडिस बाय जेन ऑस्टिन पढ़ा है 
तो उसमें वो भी विक्टोरियन एरा का सब कुछ रिलेटेड है हाउ वेमेन एंड गर्ल्स वर इन टू मैरिज एंड ओके हाउ मच देर दे हैव द फेमिनिटी इन देर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर्स हाउ मच डिवोटेड दे वर टूवर्ड्स दे होम एज वेल एज हजबेंड एंड किड्स तो उस टाइम में विक्टोरियन अरब में लोग बहुत आइडियलाइज करते थे विक्टोरियन वुमेन को एज अ परफेक्ट वाइफ परफेक्ट मदर एंड सेलिब्रेटिंग हर सेल्फलेसनेस क्योंकि सेल्फिशनेस तो किसी भी मदर में नहीं होती बट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल गर्ल उसमें भी सेल्फलेसनेस देखी गई थी या लड़कियों में डाला गया था बिकॉज दे नीड नॉट टू बी सेल्फिश इन ऑर्डर टू रन अ प्रॉपर होम एंड देयर लाइफ then we have the concept of dedication how much they were dedicated to their home their life the lives which were connected to their characters theek hai or even in uh, like in real life mein bhi dekhe to how much other lives are dedicated to her personality so she has to be selfless in one way or the other way so she has to sacrifice for her family's happiness and well-being matlab uska jo bhi dil kar raha hai she need not to do that but in order to keep her family happy she needs to do each and everything uh, even if it eliminates her uh, personality ठीक है तो ये एक समरी है कि फेमाइन वर्चूज क्या थे और पोम में क्या आइडियलाइज करते हैं विक्टोरियन वुमेन के ट्रेड्स एंड एलिमेंट्स को ठीक है लिटरेरी डिवाइस और थीम्स यही हैं कि एक कमेंट्री पेट मोर ने ऐसे विविड इमेजरी दी है विविड मतलब एक ऐसा रियलिस्टिक इमेजरी जो कि पोट्री करती है एक आइडियल वुमेन को आइडियल वुमेन कैसे बनती है वेन शी डज नॉट हैव एनी ऑफ दी विशेज फॉर हर ओन सेल्फ जैसे कि एक सिंगल लड़की होती है वो शादी से पहले हाउ मच शी इज़ इन टू हर सेल्फ हर ब्यूटी शी केयर्स अबाउट हर स्किन एंड ऑल इवन अबाउट हर डायट बट आफ्टर शी गेट्स मारड ना हर ऑल ऑफ हर लाइफ चेंजेस एंड इट रिवॉल्व अराउंड हर होम हर हजबेंड एंड हर किड्स तो इस तरह ये दिखाया गया है विविड इमेजरी जो कि आइडियल वुमेन क्रिएट करते हैं एंड आई वुड से टिल डेट डेट अभी तक आ, मर्द जो है मर्द हजरात एंड इवन आई वुड से पेट्रार की प्रीवियल स्टिल नाउ और मर्द यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अ वुमेन शुड बी आइडियल एंड शी शुड बी परफेक्ट इन ईदर फॉर्म्स ठीक है एंड देन मेल जो है ग्लोरीफाई करते हैं कि किस तरह डोमेस्टिक रोल्स हैं और एक वुमेन कितना ज़्यादा उसको शी टेक्स केयर ऑफ एवरी थिंग सिंपल्स और इमेजरी को सामने रखते हुए वी हैव अ थीम्स जैसे कि अब वर्ट एवर वी हैव डिस्कस दीज आर द थीम्स जैसे कि आइडियलाइज फेमिनिटी है डोमेस्टिसिटी है सेल्फलेसनेस है द ग्लोरिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स किस तरह एक वुमेन को ट्रेडिशंस और कल्चर्स में फंसाया हुआ है शी इज़ नॉट एबल टू डू एनी थिंग फॉर हर सेल्फ जॉब नहीं कर सकती um, बाहर नहीं जा सकती ख़ुद से और अगर जाए भी तो देन देर आर अलॉट ऑफ अलॉट ऑफ शॉर्ट कमिंग्स क्योंकि इवन इफ़ अ गर्ल चेंजेस हर सेल्फ अपने घर से निकल जाए यू कैन से वो क्लाचेज एंड पैरियर्स एंड इम्पेडिमेंट्स को क्रॉस करके बाहर जाए शी शुड शी वुड लिव हर बेस्ट लाइफ बट नॉट द वेरी बेस्ट बिकॉज बाहर तो वो ही पेट्रार की इज़ प्रिवेलिंग ना वीमेन आर इन द पेरीफ्री एंड पेट्रार की इज़ इन द सेंटर क्रिटिक में हमारे पास आ गया है पेट्रार के नॉम्स जिसमें पोम सेलिब्रेट करती है नेट्स टाइम फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ फेमाइन वर्चू मॉडर्न एनालिसिस ऑफ एन क्रिटिक सेट फॉर अप होल्डिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड परपिचुएटिंग द सब्जिगेशन ऑफ वुमेन तो पेट्रार्की में यही है कि सब वुमेन आर सब्जिगेटेड ऑन दे हैव टू डू वट एवर दे आर टूल टू डू ठीक है एंड देन वी हैव द चैलेंजेस ऑफ फेमाइन ऑटोनमी तो एक औरत को किस तरह सब में सिर्फ रखा गया है सोसाइटी में और जैसे कि क्योंकि इट इज़ पेट्रार की और पेट्रारकल सोसाइटी है नॉर्म्स चल रहे हैं तो वुमेन की ऑटोनमी नहीं प्रिवेल हो सकती ठीक है वुमेन शी शी कैन रूल इन द होम इवन इफ अ मेल इज़ गुड विद हर मतलब उसका हस्बैंड या फादर या वट एवर बट शी कैन नॉट हैव द प्रॉपर ऑटोनमी प्रॉपर लीडरशिप यू कैन से ना बाहर है ना अंदर है शी हैज टू बी सब में सिर्फ ठीक है दिस इज़ वट पीपल से नाव नाव आई वुड से दैट जेंडर आई डो नॉट नो ये जस्ट सोशली कंस्ट्रक्टेड है बट वाई पीपल हैव सो मच गॉड डीप इन टू एट 
at least she is a woman and because i am telling you or giving you the critical analysis so you people can put your subjective opinion in it तो हर औरत या हर मर्द दे आर इक्वल एंड दे शुड गो स्ट्राइव फॉर नॉट इक्वालिटी दे आर इक्वल एंड दे शुड गो एंड स्ट्राइव फॉर द सक्सेस दे वांट टू अचीव इन देयर लाइफ्स और ये नहीं कि तुम ये नहीं करोगे और मैं वो नहीं करूँगा नो दे शुड इट बी डन दिस इज व्हाट आई बिलीव ये जो फोम है अच्छा इसका क्या रेलिवेंस है इन टूडेज सोसाइटी और फेमाइन सोशल कंस्ट्रक्ट तो इन द एंजल इन द हाउस फोर्स द सोसाइटल कंस्ट्रेंस ऑफ फेमिनिटी प्री वेल एंड ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा इसमें ये प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरह एक लड़की या औरत को सब में सिर्फ होना चाहिए डोमेस्टिक होना चाहिए एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आइडियल्स फॉर वुमेन किस तरह उसको सेल्फ सेक्रीफाइस करना चाहिए एवरी सिंगल टाइम शी इज़ आस टू ठीक है दैन वी हैव दी पेट्रार्कल इन्फ्लुएंस के पेट्रार्की क्या इन्फ्लुएंस करता है औरत की लाइफ पे या इंडिविजुअली एज वेल एज होल तो दैन वी हैव दी इट रिफ्लेक्ट्स दी डोमिनेंस ऑफ पेट्रार्की इन सोसाइटी के किस तरह इट बिलीव्स के वुमेन के प्राइमरी रोल जो है वो सर्विंग हर हस्बैंड है फैमिली को टाइम देना एंड देन साइड लाइनिंग हर एस्पिरेशन और एजेंसी आउटसाइड द डोमेस्टिक स्फेयर उसकी उसके क्या विशेज हैं क्या डिज़ायर्स हैं लाइफ में शी शुड नॉट गिव इम्पॉर्टेंस टू दैट और हाईलाइटिंग दैट बट शी शुड जस्ट फोकस ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ हर केयर्स एंड हर हजबेंड सो वट एवर वी हैव डिस्कस सो फार ये कंक्लूजन में भी है इन मॉडर्न डिस्क course the poem is seen as emblematic of the constraints placed on women by societal expectations of femininity ab aurat ko dekh lete hain to bas usse expectations shuru ho jati hain even sometimes jab aurat ek galti kar le to usko accountable matlab she is accountable of her own actions lekin if a male or a boy does anything wrong so usko maaf kar dete hain ki okay ye to ladka hai so like um isn't he a human or what so like uh, every single thing comes towards a woman or a girls theek hai so now it highlights the way in which women were uh, historically marginalized mujhe to lag raha hai abhi bhi marginalized hain sidelined and confined within the narrow societal roles theek hai do this poem was written back in 1852 to 1862 lekin uh, abhi tak ye isi tarah ki cheeze chal rahi hain i would believe ki narrow societal uh, roles hain narrow mindedness hai logo ki uh, women are uh, marginalized till date and they are sidelined in many other um, new important uh, projects ओके दैन चैलेंजिंग दी कॉन्टेम्प्रेरी रीडर्स टू क्वेश्चन एंड क्रिटिक दीज एंट्रीज जेंडर रोल तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि वट वुड यू से द रीडर्स और द लिसनर्स द इंटरप्लीक्यूटर्स के आप लोगों के आगे ये क्वेश्चन रख रही हूँ आप लोग किस तरह क्रिटिक दोगे इस तरह जेंडर नॉर्म्स को इधर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इज द फोटो गैलरी विच आई क्रिएटेड फॉर यू ये विक्टोरियन एरा में किस तरह लड़की खड़ी होती थी एंड मेल वॉज गिवन द सुपीरियॉरिटी लेवल और उसको बिठाया जाता था किस तरह एक देखो एक बच्ची नीचे कारपेट पे है एंड दिस इज़ दी पिक्चर ऑफ कवेंट्री पेट मोर सो दिस वॉज ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव लर्न एनी थिंग और एनी पॉइंट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो टेल दैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़